ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രാക്റ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് കോൺട്രാക്റ്റ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഓർ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേഷനിൽ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേഷനും മറ്റൊന്ന് കംപ്ലീറ്റഡ് കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ഞാൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആദ്യം പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഭൂരിഭാഗം കോൺട്രാക്റ്റുകളും മിക്കവാറും ഒക്കെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം കോൺട്രാക്റ്റ് വർക്കുകൾ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തീരുന്ന കോൺട്രാക്റ്റ് വർക്കുകൾ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കംപ്ലീറ്റഡ് കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് അതേസമയം ഇൻകംപ്ലീറ്റഡ് കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല അതിനൊരു അഞ്ച് റൂൾസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റഡ് കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനും നാല് റൂൾസ് പ്ലസ് ഒരു ലോസിൻ്റെ റൂളും അങ്ങനെ അഞ്ച് റൂളാണ് എന്തിനുള്ളത് കോൺട്രാക്റ്റ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇങ്ങനെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് റൂളെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ രണ്ട് നാല് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തു ഇന്നത്തെ ദിവസം ആ പ്രോബ്ലംസ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ വേരിയസ് സ്റ്റെപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയസ് മെത്തേഡ്സ് അത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ അധികം എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നേരിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണ് കുറച്ചധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ നേരെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിക്കാം കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കും പേജ് നമ്പർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സിലാണ് പേജ് നമ്പർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സിൽ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ എയ്റ്റ് അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോളോയിങ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു കോൺട്രാക്ട് നമ്പർ ടു നോട്ട് ഫൈവ് ഫോർ ദ ഇയർ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ മെറ്റീരിയൽസ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ലേബർ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ചാർജസ് ഫോർ തൗസൻഡ് പ്ലാൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് റിട്ടേൺ ടു സ്റ്റോർ വൺ തൗസൻഡ് മെറ്റീരിയൽ സെറ്റ് സൈറ്റ് തേർട്ടി വൺ ട്വൽവ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ വാല്യൂ ഓഫ് പ്ലാൻഡ് ഓൺ തേർട്ടി വൺ ട്വൽവ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വേജസ് ഡ്യൂ ഓൺ തേർട്ടി വൺ ട്വൽവ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് അക്രൂഡ് ഓൺ തേർട്ടി വൺ ട്വൽവ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വർക്ക് അൺസെർട്ടിഫൈഡ് റുപ്പീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം കോൺട്രാക്റ്റി ബ്രാക്കറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് കോൺട്രാക്റ്റ് പ്രൈസ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ലാക്ക് പ്രിപ്പയർ കോൺട്രാക്റ്റ് അക്കൗണ്ട് നമുക്കിനി അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലും കോൺട്രാക്റ്റ് അക്കൗണ്ട് കോൺട്രാക്റ്റ് നമ്പർ ടു നോട്ട് ഫൈവ് എന്നുള്ള നമ്പർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ വെച്ച് കോൺട്രാക്റ്റ് അക്കൗണ്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം ആവശ്യമുള്ള എക്സ്പെൻസുകൾ ടു മെറ്റീരിയൽസ് ഇതിലൊന്നും മാറ്റില്ല അപ്പം നമ്മളെല്ലാ മോഡൽ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ വരും ആ മോഡൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഹാഫ് വൺ ഫോർത്തിന് ബിലോ വൺ ഫോർത്ത് എബോ വൺ ഫോർത്ത് ആൻഡ് ബിലോ ഹാഫ് എബോ ഹാഫ് അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഐറ്റംസാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം വരുള്ളൂ ഇത്തരം ബേസിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വരില്ല ലേബറിലൊരു എക്സ്പെൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വേജസ് ഡ്യൂ പറയുന്നുണ്ട് ക്ലോസിങ്ങിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അപ്പം അതുകൊണ്ട്
Then add to the direct expenses. Direct expenses five thousand. Then add accrued. What are you under direct expenses accrued? What are you under? Add a crude of 500. The next day, establishment expenses. Pidilanum, Yadru change Julia, expense or a debitia in the law. One common factor in the other one is that we have to do the completion stage. 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 Plan day full value will be the expense will be debited. If materials are returns, plan day closing stock and down, materials are closing stock and down, that's the buy side. Line. But the buy side is the same as the buy and the work in progress account. That's why we will divide the work certified. Certified work uncertified. Uncertified. <laughs> work certified uncertified six thousand is on the Work certified and the number direct added on the Tilla. Janavada working note provided in the working note one and the cash received. That is eighty percentage of work certified is equal to with the bracket letter. With the bracket letter is equal to or let's say the other one. A board let's say the other one. I remember another eighty percentage on in the day work certified in there. Therefore. They poor a lag of stilemic or the natural sister the latter. Therefore, work certified is equal to or let's say the other one. I remember the end by the amount of an angle. Ah, total amount of an endidum with the gross appeal. Gross appeal into no rebay and burn. No rebay and burn or imbatragatum. Don't let two lakh on a work certified. That's the end of the month. We will have to pay for the cash. We will have to pay for the work. We will have to pay for the work. So, if you have a question, you can indirect it on a working progress. Then, you can ask the question. 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 Materials at the site balance all of that. That is why planned at the site, planned motion of the planned transfer. Jaya Trangariyam. Now, this is materials returned. Under that, I am going to do materials returned thousand. I am material at the site.
മെറ്റീരിയൽ അറ്റ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് രണ്ടായിരം ഇനി പ്ലാൻ്റ് അറ്റ് സൈറ്റ് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എത്ര പ്ലാന്റ് ഉപയോഗിച്ചു അതായത് പ്ലാന്റ് അറ്റ് സൈറ്റ് പതിനയ്യായിരം ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലേ ഇപ്പം ഇവിടെ പ്ലാന്റ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു അതിൽ സൈറ്റിൽ ബാക്കി പതിനയ്യായിരം രൂപയുടെ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ഉപയോഗിച്ചത് പ്ലാന്റ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലേ പ്ലാന്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാം ഇത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വലായിട്ട് വരയ്ക്കാം പ്രോഫിറ്റ് നോഷ പ്രോഫിറ്റ് എഴുതാനുള്ള സ്പേസ് വിട്ട് രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വലായിട്ട് വരയ്ക്കാം ഇപ്പുറത്തും ഈക്വലായിട്ട് വരയ്ക്കാം ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ലാക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ലാക്ക് സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ലാക്ക് നയൻ തൗസൻഡ് ദൻ ടു ലാക്ക് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ദെൻ അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുക എയ്റ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ ലാക്ക് വൺ ലാക്ക് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി സംതിങ് വരും ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം കുട്ടികൾ കേട്ടോ ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഇതിനെ റിയൽ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് ക്യാരി ചെയ്തോളൂ അത് നമ്മൾ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് ഇത് അപ്പോഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് ബ്രോഡ്ഡൗൺ അത്രയാണ് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കണം വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലാക്ക് ആണ് നമ്മുടെ വർക്ക് എത്ര രൂപയുടെ വർക്കാണ് നോക്കിയേ ടോട്ടൽ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് അഞ്ച് ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതി ആയിട്ടില്ല അല്ലേ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയാണെങ്കിൽ ആ പകുതി ആയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ വൺ ഫോർത്തിന് മുകളിലാണ് ദെൻ ബിലോ ഹാഫ് ആണ് വൺ ഫോർത്തിന് മുകളിലും ബിലോ ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മളിവിടെ എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ് ടു പി എ ഹൺഡ്രൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് ഈ റേഷ്യോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് വൺ ഫോർത്തിനേക്കാൾ മുകളിലും ഹാഫിനേക്കാൾ താഴെ ആയതുകൊണ്ട് വൺ തേർഡ് ഇൻറ്റു ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് റേഷ്യോ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനമാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചുരുക്കുന്നു അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ പതിനൊന്നായിരത്തി ലെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് ലെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ആണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തിൽ പതിനൊന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള എവിടേക്ക് പോകണം ബാക്കിയുള്ളതാണ് നമ്മൾ റിസർവിലേക്ക് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടത് ഇവിടെ ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ എത്ര വരും ബാലൻസിങ് ഫിഗർ തേർട്ടി തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മുപ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് അതിന് എന്ത് പേര് കൊടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് അക്കൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്താണ് റിസർവ് അത് റിസർവായിട്ട് മാറ്റി ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അത് മാത്രം വരച്ചാൽ മതി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേജ് നമ്പർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സെവനിലെ ഇലസ്ട്രേഷൻ നയൻ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ഫോളോയിങ് വോസ് ദ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ എ കോൺട്രാക്ട് ഫോർ റുപ്പീസ് സിക്സ് ലാക്ക് കമൻസ്ഡ് ഇൻ ജാനുവരി മെറ്റീരിയൽസ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വേജസ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് പ്ലാൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഓവർ ഹെഡ്സ് എയ്റ്റ് തൗസ
up to 31st december was rupees 240000 being 80 percentage of work certified work uncertified amounted to rupees 6000 the value of materials in hand was rupees 4 lakh sorry 4000 the plant had undergone 20% depreciation prepare contract account ini namukku indre solution like poga saadharana pole ellathilum ulla pole thanne contract account varichu vechittundu adhi materials One lakh twenty thousand wages. One lakh sixty four thousand overheads. Overheads eight thousand five hundred. Plan day. Twenty thousand. Try again. By side, le by work in progress. Work in progress account. And the work is certified. Work is certified. In the way, in the. നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വർക്ക് സെർട്ടിഫൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ വർക്കിംഗ് നോട്ട് വൺ എന്താണ് വർക്ക് സെർട്ടിഫൈഡ് ദെൻ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ബീങ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനമാണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ക്യാഷ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ക്യാഷ് കിട്ടിയത് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡിൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ദർ ഫോർ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ ഗ്രോസ്അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫുള്ള് കാണാം എൺപത് ശതമാനം ആണല്ലോ ഈ എമൗണ്ട് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യുക നൂറ് ബൈ എൺപത് ചെയ്യാം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് കിട്ടുക ത്രീ ലാക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ഇവിടെ എഴുതി ത്രീ ലാക്ക് ഇനി വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡ് വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം ഉണ്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് ആറായിരം അപ്പോൾ ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് ഞാനിവിടെ വർക്കിംഗ് നോട്ട് മാച്ച് കളയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വർക്കിംഗ് നോട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും മിക്കവാറൊക്കെ ഇതേപോലത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാണാം കേട്ടോ ഇനി മെറ്റീരിയൽസ് റിട്ടേൺഡ് പോലെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് അറ്റ് സൈറ്റ് പോലെയുള്ള ഐറ്റംസ് എഴുതും മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ഹാൻഡ് Materials in hand day, 4,000. Planned at a site. Planned at a site in the rain boy, but I, uh, 20% is a depreciation on the rain. A bomb. ഇരുപതിനായിരം മൈനസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരം രണ്ടായിരം നാലായിരം 
ഇരുപതിനായിരത്തിനാലായിരം പോയാൽ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൻ്റെ പ്ലാൻ്റ് ബാക്കിയുണ്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും കുട്ടികൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ മാത്രമാണ് നാലായിരം മാത്രമാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മുടെ കോൺട്രാക്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഒരു മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് ഫുൾ പ്ലാൻ്റ് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു മെത്തേഡ് ഇതാണ് ഫുൾ പ്ലാൻ്റ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ചെയ്യുന്നത് പതിനാറ് ഇത്രയായി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ എക്സ്പെൻസുകളൊന്നും ഇല്ല വേറെ റിട്ടേൺസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല രണ്ട് സൈഡും ഈക്വലായിട്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക ഡബിൾ ലൈൻ ചെയ്യാം ഇനി ബാലൻസ് ചെയ്യാം മൂന്ന് പത്തും മൂന്ന് ഇരുപത്താറ് ത്രീ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ത്രീ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇനി ഇവിടുന്ന് കുറയ്ക്കുക രണ്ട് എൺപത്തിനാല് മൂന്ന് നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പതിമൂന്ന് അഞ്ഞൂറാണ് കാൽക്കുലേഷൻസ് നോക്ക് കുട്ടികൾ ഇതാണ് നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് ക്യാരി ഡൗൺ ഇത് അപ്പുറത്തേക്ക് റിസർവിലേക്കും പി എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കും മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ബൈ സൈഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ബൈ ഇവിടെ ടു നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ബൈ നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ എത്രയാണ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഡിവിഷൻ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് നോക്കുക എല്ലാവരും ത്രീ ലാക്സ് ആണ് ഇനി എന്ത് നോക്കണം കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് സിക്സ് ലാക്ക് ആണ് അല്ലേ സിക്സ് ലാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓർ എബവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു തേർഡ് മാറ്റാം മറ്റ് ബിലോ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ വൺ തേർഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു to profit and loss account എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്ത് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് റേഷ്യോ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡിൻ്റെ അൻപത് ശതമാനമാണ് നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് അഞ്ഞൂറാണ് അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് അഞ്ഞൂറിൻ്റെ ഇവിടെ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ത്രീ ലാക്ക് ആണ് നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് സിക്സ് ലാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് ലാക്കിൻ്റെ പകുതി ത്രീ ലാക്ക് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ടു തേർഡ് മാറ്റാം ദെൻ ഇൻ റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു എന്താണ് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് റേഷ്യോ അങ്ങനെ മുഴുവൻ ടു തേർഡ് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അത് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് റേഷ്യോയിലേക്ക് ചുരുക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ മാറ്റാൻ അങ്ങനെ മാറ്റി ചുരുക്കുന്ന സമയത്ത് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വന്നു ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലെ ഏഴ് അഞ്ഞൂറ് കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മൾ എവിടേക്ക് മാറ്റണം റിസർവായിട്ട് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് റിസർവ് എന്നുള്ള പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിസർവാണത് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാം ഡബ്ല്യു ഐ പി ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്താണ് റിസർവ് എമൗണ്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലും വേറെ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ആകെയുള്ള മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എത്രയാണ് ഇത് ഹാഫിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ആണ് അര അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ ഈ റൂള് ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുക അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തത് വേറെ വലിയ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഇല്ലാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് പ്ലാൻ്റ് അറ്റ് സൈറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷനാണ് തന്നെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ടോട്ടൽ പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ചിട്ട് തന്നെ പ്ലാൻ്റ് അറ്റ് സൈറ്റ് കണ്ടിട്ട് അവിടെ എഴുതാം വളഞ്ഞ് മൂക്ക് പിടിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്താ
ഇത് പറ്റുള്ളൂ മറ്റേ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ മാത്രം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ പക്ഷേ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇപ്പം നമ്മൾ ഹാഫ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു ഇനി ഹാഫിനേക്കാൾ മുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് നിയറിംഗ് കംപ്ലീഷൻ അതായത് കംപ്ലീഷൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയാൽ എന്താണ് എന്നൊക്കെയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേജ് നമ്പർ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇലസ്ട്രേഷൻ ലെവൻ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം എ കോൺട്രാക്റ്റഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എ കോൺട്രാക്ട് ബിസിനസ് അല്ല എ കോൺട്രാക്ട് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ദ ഫോളോയിങ് വാസ് ദ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ ദി കോൺട്രാക്ട് ഫോർ റുപ്പീസ് സിക്സ് ലാക്ക് മെറ്റീരിയൽ സെൻഡ് ടു കോൺട്രാക്ട് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് വേജസ് പെയ്ഡ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് പ്ലാൻ ഇഷ്യൂഡ് ടു ദ കോൺട്രാക്ട് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അതർ എക്സ്പെൻസസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് cash received on account to 313 amount to rupees 256000 being 80 percentage of the work certified of the planned and materials charged to the contract planned which cost rupees 5000 and materials which cost rupees 6000 were lost adu nashtapettu poi on 31st 3 2020 planned which cost 4000 was returned to the stores the cost of uncertified work was rupees 3000 and materials costing rupees 3600 were in the hand in hand on site charge 15% depreciation on planned and take to the profit and loss account two third of the profit received prepare contract account and show the relevant items in the balance sheet of the contractor adriyana parannathu അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇതിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടു തേർഡ് പ്രോഫിറ്റ് മാറ്റാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടു തേർഡ് പ്രോഫിറ്റ് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ലാക്കാണ് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും അത് തന്നെയാണ് മാറ്റേണ്ട എമൗണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോവാം ഇവിടെ സൊല്യൂഷനിൽ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് സാധാരണ പോലെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിൽ പ്രിപ്പയർ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് മാത്രമല്ല ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഇതെങ്ങനെ വരും എന്ന് കൂടി കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ടു മെറ്റീരിയൽസ് മെറ്റീരിയൽസ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് വേജസ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റ് ഫുൾ വാല്യൂ ആണ് എഴുതുക പ്ലാന്റിൽ ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പല ഡേറ്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ് തരുമ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് അഡീഷണൽ വർക്കാണ് ഡേറ്റ് തരുമ്പോൾ ആ ഡേറ്റ് നോക്കി എത്ര മാസം ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് നോക്കി എത്ര മാസം വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ച മാസത്തിന് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഡേറ്റ് തരുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാത്ത കേസിൽ നമുക്കൊന്നും നോക്കാനില്ല നേരെ മറിച്ച് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഡേറ്റും മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ തരികയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നമ്മളതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് നോക്കി മന്ത് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പെർസെൻറ്റേജ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഡയറക്റ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്താൽ ഒരു വർഷത്തേക്കാണത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അടുത്തത് ബൈ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് അവിടെ വർക്ക് സെർട്ടിഫൈഡ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്സിൽ രണ്ടായിട്ട് ആണല്ലോ വരിക അതിൽ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡും വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡും വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ സാധാരണ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് നോട്ട് ഞാൻ ഇനി അധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് റെസീവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി ആറായിരം being 80% of 
the എന്താണ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ദർ ഫോർ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എയ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ത്രീ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡിൻ്റെ നേരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ത്രീ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ തൗസൻഡ് മൂവായിരം രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരം ഇതാണ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഇനി അടുത്തത് ഒരു മെറ്റീരിയൽസ് ലോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ലോസ് ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്ലാൻഡ് വിച്ച് കോസ്റ്റ് ഫോർ തൗസൻഡ് സോറി പ്ലാൻഡ് വിച്ച് കോസ്റ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് കോസ്റ്റ് സിക്സ് തൗസൻഡ് വെയർ ലോസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്ലാൻഡ് അയ്യായിരം പ്ലാൻഡ് ലോസ്റ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ലോസ്റ്റ് അത് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആറായിരം ലെവൻ തൗസൻഡ് പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോയി അടുത്തത് പ്ലാൻഡ് റിട്ടേൺഡ് പ്ലാൻഡ് റിട്ടേൺ ടു സ്റ്റോർ എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്ലാൻഡ് റിട്ടേൺഡ് ടു സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര രൂപയുടെയാണ് ഫോർ തൗസൻഡിൻ്റെ ആണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അടുത്ത ഇഷ്യൂ വന്നു ഡേറ്റ് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഈ പ്ലാൻഡ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് കുറയ്ക്കണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറയ്ക്കണം നിർബ ആ ഒരു പ്ലാൻറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നാലായിരം ഇൻറ്റു എത്ര ശതമാനമാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പത്ത് ശതമാനം ആകുമ്പോൾ നാനൂറ് അഞ്ച് ശതമാനം ആകുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് വരിക ഡിപ്രീസിയേഷൻ അറുന്നൂറ് കുറച്ച് മൂവായിരത്തി നാനൂറ് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായിണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നാലായിരം രൂപയുടെ പ്ലാൻറ്റ് റിട്ടേൺ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വയ്ക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ ഡേറ്റ് കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ് എന്നാണ് ഒരു വർഷം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്തത് ആ ഒരു വർഷം ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ ചാർജ് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അത് ലെസ് ചെയ്യാം ദെൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക പ്ലാൻ റിട്ടേൺ എഴുതി മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ഹാൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ഹാൻഡ് അത് എത്രയാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ദെൻ പ്ലാൻ അറ്റ് എ സൈറ്റ് പ്ലാൻ അറ്റ് എ സൈറ്റ് പ്ലാൻ അറ്റ് എ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എത്ര രൂപയുടെ പ്ലാൻ്റ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കണം ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ അറ്റ് എ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര രൂപയാണ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ്റ് മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മുപ്പതിനായിരം മൈനസ് പ്ലാൻറ്റ് ലോസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ലോസ് ലോസ് റിട്ടേൺ ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് റിട്ടേൺ നാലായിരം നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്തു അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഒമ്പതിനായിരം റിട്ടേൺ ചെയ്തു ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും ഇരുപത്തി ഒന്നായിരം ഉണ്ടാവും ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇരുപത്തൊന്നായിരം ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കുറയ്ക്കണം അല്ലേ പതിനഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറും 
രണ്ടായിരത്തി ഒരു നൂറ് പത്ത് ശതമാനം അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി അമ്പത് പൂജ്യം അഞ്ച് ഒന്ന് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പതാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കുറച്ചാൽ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും ഇരുപത്തൊന്നിൽ നിന്ന് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പോയാൽ പതിനേഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് പതിനേഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് കുട്ടികൾ കാൽക്കുലേറ്ററൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എഴുതുക കേട്ടോ കൃത്യമാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ ചെയ്യരുത് ഇത് ഞാൻ മായ്ക്കുന്നുണ്ട് വർക്കിംഗ് നോട്ടാണ് ഇനി വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റിൽ ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും നോക്കാമല്ല എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് സൈഡും ഈക്വലായിട്ട് വരയ്ക്കുക ഞാനിവിടെ സ്പേസ് കുറവായതുകൊണ്ട് കുറച്ചാണി അടുപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ടോട്ടല് ഇത് പ്രോഫിറ്റ് തന്നെയാണ് വരിക പ്രോഫിറ്റ് തന്നെയാണ് വരിക ടോട്ടല് ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തെണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് മൂന്ന് അമ്പത്തെട്ട് എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് ഇതിന് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാം ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് അമ്പത്തി നാലായിരത്തി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അമ്പത്തി നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് ഇതിനോട് നമ്മൾ എഴുതും നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് ക്യാരി ഡൗൺ അത് നമ്മൾ ബ്രോഡൗൺ ചെയ്തിടുക അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രോഡൗൺ ചെയ്യാം ബൈ നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇനിയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് നോക്കേണ്ടത് ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടു തേർഡ് പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടു തേർഡ് മാറ്റണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞത് എങ്കിലും നമുക്ക് നോക്കാം വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ത്രീ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ആണ് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ലാക്ക് ആണ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എബോവ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ എഴുതാ ടു പി ആൻഡ് ലെക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് അമ്പത്തി നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് ഇൻറ്റു ടു തേർഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അത് എത്രയാ ഈ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ട്വൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഇനി ബാക്കിയുള്ളതാണ് റിസർവിലേക്ക് വരുന്നത് ബാലൻസ് ചെയ്യുക അപ്പം അത് കിട്ടും അമ്പത്തിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇനി ബാലൻസ് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ചെയ്താണ് എന്ത് ചെയ്യുക വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ബ്രാക്കറ്റിൽ റിസേർവ് എത്രയാണ് വരുന്ന ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സെവൻ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു ഇതൊരു സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് രണ്ടും ഒരൈറ്റത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാൻറ്റ് ഈ പ്ലാൻറ്റ് റിട്ടേൺ ടു സ്റ്റോർ ആണ് ഇത് ഇത് പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും തന്നെ ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വിട്ടുപോകും രണ്ട് പ്ലാൻറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആദ്യം ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ പ്ലാൻറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് അതിൽ ലോസ് ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ലോസും അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ സോറി റിട്ടേൺ ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് വന്നു നയൻ തൗസൻഡ് റിട്ടേൺ വന്നു അങ്ങനെ ബുക്ക് വാല്യൂ ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ദൻ അതിനെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റമ്പ് കഴിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോറി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമ്മുടെ എന്തായിട്ട് വരുന്നത് പ്ലാന്റിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് 
ആ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതിയാലാണ് പ്ലാന്റിൻ്റെ വാല്യൂ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൽ എക്സ്പെൻസ് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അതൊരു ഒരു ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് വേറെ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചത് തന്നെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ടൈപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് നിയർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഓർ നിയർ ടു കംപ്ലീഷൻ സ്റ്റേജ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഹെഡ് ഓണിയാണ് ഇതിൽ ചെയ്യാനുള്ളൂ അപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയേഴ്സൊക്കെ അപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് പല ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇനി ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ അപ്പിയർ ചെയ്യണം എന്നുകൂടി കാണണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആദ്യ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്താണോ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ച് വെക്കണം അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും ബോർഡ് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ആദ്യം തന്നെ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് അങ്ങനെ ഇല്ല കേട്ടോ ആദ്യം തന്നെ എഴുതാൻ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇത് ഓൾഡ് ടൈപ്പ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് ഇത് ലയബിലിറ്റീസ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്സിന് സാധാരണ പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ഐറ്റംസ് എന്താണ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രീ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡ് അത് ത്രീ തൗസൻഡ് അങ്ങനെയാണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ വരുന്നത് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഇനി ലെസ് റിസേർവ് നമ്മൾ റിസേർവിലേക്ക് മാറ്റുന്ന എമൗണ്ട് ലെസ് റിസേർവിലേക്ക് മാറ്റുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തേർഡ് പ്രോഫിറ്റിലേക്കും ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് റിസർവിലേക്കും നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ എമൗണ്ട് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സെവൻ ഇത് ലെസ് ചെയ്യാം അത് ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ലാക്ക് നയൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ നോട്ട് ത്രീ വരും നാനൂറ്റി മൂന്ന് രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് നാനൂറ്റി മൂന്ന് വീണ്ടും ലെസ് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം ഫ്രം കോൺട്രാക്റ്റി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് അമ്പത്താറായിരം ലെസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡ് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഫോർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും കൂടി പറയാം ഇതാണ് അതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ മറ്റുള്ളതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ സെറ്റ് സൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റഡ് സൈറ്റൊക്കെ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡും വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡും കൂടി കൂട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് അതിൽ നിന്ന് റിസർവ് ലെസ് ചെയ്തുക അപ്പോൾ റിസർവ് ലെസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് റിസർവ് ലെസ് ചെയ്യണം എന്ന് പഠിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം റിസർവ് നമുക്ക് അസെറ്റായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നർത്ഥം റിസർവ് ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ലെസ് ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് പൈസ കിട്ടിയതാണ് അതൊരിക്കലും അസെറ്റ് അല്ല ഇനി പൈസ കിട്ടാനുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ റിസർവ് ആക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അസെറ്റായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പൈസ കിട്ടാനുള്ള ഫോർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ നോട്ട് ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ അസെറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കണം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ആംഗിളിൽ അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചോളൂ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് മൈനസ് റിസർവ് മൈനസ് ക്യാഷ് റെസീവ്ഡ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിലും വലിയൊരു ഇതിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഇനി
അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്ററ്റ് സൈറ്റ് പ്ലാന്ററ്റ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഇതിൽ എഴുതാനില്ല കേട്ടോ അത്ര എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടാലി ആക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ എഴുതാനോ എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ല ഇത്രയും ഐറ്റംസ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഇതെങ്ങനെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നു എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കാൻ പറയുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ നമുക്ക് ഇതിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക സാധാരണ ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് അക്കൗണ്ടിലൊക്കെ അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറെക്കുറെ എല്ലാം എടുത്ത് ഒരു ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക് കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് അതുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെ വെറൈറ്റീസ് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തതകളുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഏറെക്കുറെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ എന്തായാലും നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച